itselleen. Ei se sitä tarkoita, että sä voit ajatella, että hei, mä ryppään ihan rauhassa. Vaan se on se, että ei mun tarvii suoritua tästä täydellisesti. Mä voin vähän välillä kaatuilla ja hoiperella, mutta se on osa tätä. Ja kun sä suhtaudut itseesi armollisesti, sä et myöskään koe niitä takapakkeja, joita tietenkin osittain ympäristö saattaa sitten voimakkaasti tuomita, niin pahoina, koska sä tiedät, että no, ne on osa tätä. Ja jos ei löydä sitä armollisuutta itseään kohtaan, niin se muutos on aika raskas viedä läpi, koska silloin koko ajan suoritetaan, tapahtuu jotain, ihan mikä aina tapahtuu, että tulee niitä takapakkeja, sitten taas vähän piiskataan itseään ja sitten suoritetaan lisää. Kun pitäisi miettiä, että hetkinen, Mites mulle näin kävi? Mitä mä voisin tähän eri lailla? Miten tämä vaikuttaa muuhun? Miten tämä on vaikuttanut muihin? Kun alkoholia ihminen on käyttänyt riippuvuustasoisesti, aivojen toiminta on muuttunut siten, että se on hyvin impulssihakuista ja aika nopea tempoista ja myöskin se kärsivällisyys odottaa asioita, usein on heikentynyt. Siksi mielestäni tämä, että anna riittävästi aikaa muutokselle, on hyvin tärkeää. Monesti kun se tarve havaitaan, että nyt on alkoholista ollut isoja ongelmia, nyt täytyy tehdä asioita, niin täytyy myös olla realisti siinä, että vuosikymmenten aikana syntyneitä ongelmia ei voi korjata viikossa. Oikeastaan, että kun ei tämä tule yhdessä yössä, niin ei tämä voi poistuakaan yhdessä yössä, vaan tämä on pitempi prosessi. Ja, ja siinä täytyy kyllä todellakin sitä epämukavuutta sietää paljon sillä matkalla. Mutta tuota, kyllähän se rikastuttaa elämää, sehän nyt on aivan päiväselvä. Kun oppii tuntemaan omia motiivejaan ja omia ajatuksia ja omia heikkoja kohtia, niin, niin eihän sen suurempaa niin kuin, työkalupakkia voi itsellensä hankkia. Eteenpäin katsominen on tosi tärkeää, koska ihminen jää muuten sen alkoholi-identiteetin vangiksi. Että aina peilaa niitä asioita sitä kautta, no kun mä oon joskus juonut tai mä oon sitä ja tätä. Kun meidän pitäisi rakentaa se päihteytön identiteetti. Koska se muutos ja se tulevaisuus, niin se on tossa ja siihen pitää päästä. Jos sä vaan pyörit täällä, niin sä et välttämättä koskaan saavuta sitä kuntoutumista, koska se sun identiteetti pyörii koko ajan sen alkoholikäytön tai entisen alkoholikäytön ympärillä. Se pitää määritellä itsesi uudelleen. avoimesti arvoi sitä, että pystyykö sen tekemään itse. Pitää olla rehellinen itselleen. Me ollaan tosi huippuja niin kuin huijaamaan itseämme kaikessa. Se vaan on, ihmiset ollaan sellaisia. Eli siinä pitäisi yrittää löytää sitä rehellisyyttä itseään kohtaan, että ei tämä onnistu. Ja sitten hakee sitä apua. Et se on myös tosi tärkeää, kun tekee sitä muutostyötä. Koska joskus se voi olla, että se on pari kertaa vaan, mitä käy. Mulla on käynyt paljon potilaita, että käynyt pari kolme kertaa, kun haluan vähentää tai tehdä muun muutoksen. Jotenkin se ajatus on ollut vähän solmussa sen asian kanssa. Ja sitten he pääsevät eteenpäin. Mutta jos olisivat jääneet kotiin, jotka olisivat tulleet koskaan vastaanotolle, niin voi olla, että sitä muutosta ei olisi tapahtunut. Huomasin, että on muitakin samanlaisia. Mä olin ollut siihen asti yksin. Eikä lähde mulla ole tämmöistä kuin mulla. Mutta siellä oli tupa täynnä samanlaisia. Ja me ymmärrettiin toisia. Meillä oli samat jutut. Mulla on niin kaikista räikein esimerkki retkahdamassa lähellä. Piti tilanteessa, oli silloin kun tämä mun lasten äiti löytyi sen toisen miehen kanssa sängystä. Silloin oli lähellä. Se voi sanoa ihan suoraan. Mutta niin tota, se meni juurikin niin, että puhelinnumeroita oli. Ja oli jo muodostunut yksi ajan erittäin hyvä ystävä tuo NAn puolella, ja niin tota, mä soitin sille. Ja se sanoi vaan, että joo, että nyt menee aikaa melkein vartti ennen kuin ehtii sinne. Se tuli ja sitten niin kun lähdettiin kulkeen yhdessä. 